Hello everyone. In the last session, we were discussing about uh, the first type of communicating uh, the scientific work or a scientific project or a research work, and we talked about how to write a project report or a uh, research report, otherwise called as a journal paper or a research paper. Today, we are going to discuss the second type of uh, communication or research communication uh, which is called as the oral presentation so in the first type we are writing uh, a, a script or a particular report and that report will be circulated uh, either in in the present day it might be through online sources or offline sources like hard copies etc and that will be read by those who evaluate the project or by uh, those who are working in the same field and they will review the work etc so that is uh, a type uh, the first type uh, where you are communicating it with uh, the uh, uh, by the help of uh, uh, writings and here this is a second type where you are presenting it orally where you personally present the uh, result to the audience and this is an effective way to communicate with masses and here audio visual uh, method is the best method that is used for oral presentation and now we are going to see and uh, uh, the methods are uh, uh, usually for an oral presentation there will be a time allotted uh, usually uh, it is uh, it uh, counts to about uh, 5 to 10 minutes for a presentation and an additional 2 minutes will be utilized for clarification and discussion so here in an oral presentation the task for the presenter or the researcher is to communicate uh, his work in a short time period where the listeners so, uh, uh, should be able to uh, capture or uh, he should be or the researcher should be able to communicate effectively what he has done in a short span of time and now we'll see how uh, to prepare for an oral presentation so the main task is as i said the time limit so to prepare or to prepare the complete uh, project uh, report within 10 minutes is a main task without losing the essential details uh, the communication should be simple and uh, and it should be understandable to all uh, hence keeping in mind these uh, two key concepts time and also the simplicity in uh, the communication uh, there it requires prior preparation for an oral presentation so these are the following step that uh, as you can see in this particular slide these are the uh, following steps that is taken for preparing a uh, or for preparing an oral presentation the first thing is writing a script a script is nothing but a complete uh, uh, extract of or uh, a script is extracted from the project report and that should be prepared prior and uh, prior to an oral presentation and it may be based upon the following components uh, so uh, writing a, a script means the oral presentation also have the same subheadings as or subtitles as that of the uh, project report like what we uh, saw in the last session like it might start with the title uh, title page followed by an introduction uh, which is followed by a review methodology uh, then the results and discussion conclusion etc and references so uh, the same uh, subheadings or same sub uh, uh, patterning can be seen in the oral presentation also so in writing a strip what one does is uh, he should extract the main points you cannot put the whole uh, report into a powerpoint presentation which helps in an oral presentation so one should uh, notice that uh, an introduction for a uh, a particular uh, student project should be not more than one slide so whatever he has written in two or three pages in the project report should be confined to a single page in an oral presentation so confining to a simple page does not mean that take the complete three pages from the project report minimize its size and just paste in your presentation that's not what is required that is what I said. Now, there is a page in the project report in the introduction. That is why you have a project report in the introduction. There is a page in the introduction. When I said introduction, there is an oral presentation in the PowerPoint slide. There is a 
സ്ലൈഡേ വരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴേക്കും ആ മൂന്ന് പേജിലുള്ള എല്ലാ കണ്ടൻസും അതിൻ്റെ സൈസ് ഏറ്റവും കുറച്ച് ഒരു എന്താ പറയേണ്ട അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് സൈസിലിട്ടിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് ഒറ്റ സ്ലൈഡ് ആക്കാനല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാട്ട് ഇസ് മെൻറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഒള്ളി ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ വാട്ട് യു മീൻ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ബിക്കോസ് വെൻ യു റൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ യു ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് മെനി ഡീറ്റെയിൽസ് മെനി ഡാറ്റ എക്സെട്ര ബട്ട് വെൻ യു പ്രസെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഓർ വെൻ യു പ്രിപ്പയർ എ സ്ലൈഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കൺഫൈൻഡ് ഒള്ളി ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഷുഡ് ബി നോട്ടഡ് ഇൻ ദി സ്ലൈഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് no paragraphs should be there in a powerpoint presentation powerpoint means a pele thane undu adayathu nammude presentation should be in the form of points slide il orikkalum paragraph gal paste cheythu vekkaru palarum ee parayna nammude seminar ee parayna endha കോളേജിൽ സെമിനാർ നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പലരടുത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് സെമിനാർ എത്തുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതേപടി ഒന്നെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അതേ പാരഗ്രാഫ് മുഴുവൻ കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും ഒരിക്കലും പാരഗ്രാഫ്സ് പവർ പോയിൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്നെങ്കിൽ ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സോ ഹൈഫൺ ഇട്ടോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇട്ടായിരിക്കണം എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും വലിയ വലിയ എന്താ പറയേണ്ട സെൻറ്റൻസുകൾ ആവരുത് എന്നുള്ളതാണ് മീൻസ് മിനിമം ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ അപ്പോൾ സ്ലൈഡിൽ തന്നെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ റൈറ്റിംഗ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മൊത്തം ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ ആ പോയിൻറ്റ് റൈറ്റിംഗ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ഞാൻ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ യു ഷുഡ് പ്രിപ്പയർ ഫോർ എ പവർ പോയിൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ മിനിമം വേർഡ്സ് ഇൻ യുവർ സ്ലൈഡ് ആൻഡ് മാക്സിമം ഫ്രം യുവർ മൗത്ത് അതായിരിക്കണം ഈ പറയുന്ന സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി വെക്കുക അത് എഴുതി വെക്കുന്നതിനെയാണ് റൈറ്റിംഗ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുക കാരണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു സ്ലൈഡ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അതൊക്കെ എഴുതി വെക്കുക നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ മാത്രം എഴുതി എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോ സെക്ഷനിലും ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ്സിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതണം റിസൾട്ട്സിൽ എന്തൊക്കെ വേണം അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഓരോന്നിനും എത്ര സമയം കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒരു മിനിറ്റ് റിസൾട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയമെടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനായിരിക്കണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം വെക്കേണ്ടത് റിസൾട്ടിനും ഡിസ്കഷനുമാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായത് ഒരു റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലും സമയം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ റിസൾട്ടിനാണ് അല്ലാതെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനൊക്കെ വലിച്ചു നീട്ടി പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല വാട്ട് യു ഹാവ് ഡൺ ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ റിസൾട്ടും അതിനെ ഞാൻ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഡിസ്കഷൻ അപ്പോൾ അതിന് രണ്ടിനുമാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം അപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുമ്പോഴും അതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പറയാൻ സമയം വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത്രയും ആണതിൽ വരുന്നത് ആൻഡ് അപ്പോൾ അതിലുള്ള അതായത് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ള എല്ലാ സബ് ഹെഡിങ്സിനും ഇതുപോലെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുക അപ്പോൾ സമയം നോക്കിയിട്ട് വേണം സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാൻ എത്ര പോയിൻറ്റ്സ് ഓരോ സ്ലൈഡിൽ വേണമെന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഈ അടുത്തതാണ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് അപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എഴുതി ഇനി ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതായത് ഈ പറയുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നേരിട്ട് എടുത്തതാണല്ലോ വലിയ വലിയ സെൻറ്റൻസസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എഴുതുന്ന പോയിൻറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുക എനിക്കപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി കൺസൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുന്നതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് എഴുതുന്ന സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ പ്രസൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ
ഒരു സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ഒരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേക്കും കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്ലൈഡിലും ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് കുറേയൊക്കെ ഞാനും തെറ്റുകൾ വരുത്താറുണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല അപ്പോൾ ഒരിക്കലും സ്ലൈഡുകൾ ക്രൗഡഡ് ആവരുത് അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാര്യം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് സെൻറ്റൻസ് വരച്ചു വാരി എഴുതുള്ളു ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ പോയിൻറ്റ്സ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പറ്റിയാൽ കളറൊക്കെ മാറ്റി യൂസ് ചെയ്യുക so that സോ ദാറ്റ് വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഏതാന്നുള്ളത് ക്യാച്ച് ചെയ്യാം കളേഴ്സൊക്കെ മാറ്റി യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ പിക്ചേഴ്സ് കൊടുക്കാം കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആയിട്ട് പിക്ചേഴ്സോ അനിമേഷൻസോ കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിക്ചേഴ്സും അനിമേഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അനിമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര ഹെവി ആയിട്ടുള്ള അനിമേഷൻ അതും ടെക്സ്റ്റിൽ അനിമേഷൻ വെച്ച് കളിക്കരുത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും ടെക്സ്റ്റിൽ അനിമേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാറില്ല ടെക്സ്റ്റിൽ അനിമേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡ് മാറ്റുമ്പോഴേക്കും ഈ ഓറൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫുള്ള് ടെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്നൊക്കെ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കറങ്ങി വന്ന് നിൽക്കൽ അങ്ങനെ കുറേ അനിമേഷൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഒരിക്കലും സയൻറ്റിഫിക് പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റുകളിൽ നിങ്ങൾ അനിമേഷൻ കഴിവെന്നതും ഒഴിവാക്കുക ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഹെവി അനിമേഷൻ അതുപോലെ പറന്ന് വന്ന് കറങ്ങി വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യരുത് ചിലപ്പോൾ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എന്താ പറയണ്ട ഓരോ പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് അത് എന്താ പറയണ്ട ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ അനിമേഷൻസ് കൊടുക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ റൈറ്റിംഗ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ റെഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ ആദ്യം റൈറ്റിംഗ് സ്ക്രിപ്റ്റ് വരണം പിന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി എന്താ പറയണ്ട ജസ്റ്റ് എപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള അനിമേഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പറന്നു വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള അനിമേഷൻസ് ഒന്നും ഒരു സയൻറ്റിഫിക് പ്രസൻറ്റേഷന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കരുത് അല്ലാതെ അനിമേഷൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം വിച്ച് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും നിങ്ങളുടെ സ്ലൈഡ് കുറച്ചും കൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അനിമേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരിക്കലും ഹെവി അനിമേഷൻസും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ജാർഗൺ പോലെ വരുന്ന അനിമേഷൻസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം പോയാലും ഒരു ഇരുപത് സ്ലൈഡ് അതേ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് സമയത്തിന് പറ്റില്ല പത്ത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം നമുക്ക് ഒരു സ്ലൈഡിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു മിനിറ്റ് വെച്ചാണെങ്കിലും റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്കഷനൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും സമയം പോവും അപ്പോൾ മാക്സിമം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു ട്വൻറ്റി സ്ലൈഡ്സ് അപ്പോൾ അത്രയും അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ ടോക്ക് അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ ടോക്കും ഈ പറയുന്ന ഈ റിഹേഴ്സലും എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഏകദേശം സെയിം തന്നെയാണ് അതായത് എന്താ പറയണ്ട നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന നോട്ട്സ് പോലെ ഞാൻ എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓരോ സ്ലൈഡിലും ഞാൻ എന്തൊക്കെ പോയിൻറ്റ് പറയും ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയണ്ട ചിലർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തെറ്റിപ്പോവും എന്നൊക്കെ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് അതായത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കാം ഓരോന്ന് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ഗുഡ് മോർണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് മുതൽ ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡ് മുതൽ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പറയുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതി വെക്കാം അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ ടോക്ക് എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ ടോക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് റിഹേഴ്സൽ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നുള്ളത് കാരണം ടൈമിൽ നമ്മൾ തീർക്കണം കാരണം മിക്ക പ്രസൻറ്റേഷനുകളും ടൈം ലിമിറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ടൈം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു ബെല്ലടിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ടൈമിനുള്ളിൽ തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യുന്നത്
ചില ഗെസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണാടി മുമ്പിൽ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു നോക്കാം ചില ഗെസ്റ്റേഴ്സ് കാണുന്നവർക്കും നമുക്കും ഐ എ എന്ന് തോന്നുന്ന ഗെസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ചിലർ എപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന പോക്കറ്റിൽ കൈയിട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പോക്കറ്റിൽ എപ്പോഴും കൈയിട്ടിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ മാറ്റും വീണ്ടും ഇടും അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചില എന്താ പറയുക ഭയങ്കര അനോയിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യും നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കില്ല മിക്കവാറും പക്ഷേ അത് നമ്മളൊരു റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണൊരു ഓറൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ള അതായത് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുന്ന ഓറൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് മോഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് അവർ റിസർച്ച് വർക്ക് Uh, the first one was through writings which was a project report or a research paper and the second one is oral presentation appo enganeyana or oral presentation prepare cheyandathu enganeyana or slide prepare cheyandathu ennakke nammal ippo kandathu appo aduthathile allenge adutha session la nammal kaanan povunnathu how we are going forward with a, or writing a research proposal അതായത് അതിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ എന്താ പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് പോലെ തന്നെയാണ് വരിക ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വ്യത്യാസങ്ങളായിരിക്കും മെയിൻലി നമ്മളതിൽ എടുത്ത് പറയുക അതായത് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് പ്രപ്പോസൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് റിസർച്ച് പ്രപ്പോസൽ റൈറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റ് പ്രപ്പോസൽ റൈറ്റിംഗ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക അത് ആക്ച്വലി ഒരു എന്താ പറയണ്ടത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് എന്താ പറയണ്ടത് ചില ഏജൻസികൾ ഫണ്ടിങ് നടത്തും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഫണ്ട് തരും മെയിൻലി എന്താ പറയണ്ടത് ബി എസ് സി കുട്ടികൾക്ക് ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസിന് വരെ ഫണ്ടിങ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ അവിടെ നിന്ന് അധികം കുട്ടികൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോൾ എന്താ പറയണ്ടത് ഇപ്പോൾ കിഷോർ വൈജ്ഞാനിക് യോജന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ഈ പറയുന്ന ഫണ്ടിങ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതെഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് പ്രപ്പോസൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രപ്പോസ്ഡ് ആണ് ഐ എം പ്രപ്പോസിങ് ഇറ്റ് ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് പ്രപ്പോസൽ റൈറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്ട് പ്രപ്പോസൽ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അത് ഈ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് എഴുതുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് എഴുതുക അപ്പോൾ പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ റിസർച്ചിൻ്റെ മെത്തഡോളജി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളത് പറഞ്ഞത് ഒരു വേ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് അതായത് റിസർച്ച് നമ്മൾ മുഴുവൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതുന്നതാണ് ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രപ്പോസൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ബിഫോർ ഡൂയിങ് എ റിസർച്ച് വർക്ക് അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാണാം ആ ഹെഡിങ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ മറ്റേതിൽ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് പക്ഷേ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ പറയാം താങ്ക്